сходятся в оценках ситуации в мировой политике. Now this week we'll see the annual Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Sahakara Samsta SSCO Plenary Law. Top diplomats from the Shanghai Cooperation Organization Group of Nations are arriving. आज 23वीं एसीओ समिट में आप सबका हार्दिक स्वागत है. Shanghai Cooperation Organization in the SCO अपडिंग कर दे पति दांगा. World level और talk नडन दे ट्रिकी. World level और talk आ. ये नवी की सोल रहा. Yes. मुदल कारणो अंगर रशिया विनुडी आदि पर पुट्टी नवर कल ये ना पेश वार अपडिंग कर दूँ. ये रंडा उधर कारणम. ये दा உலகத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்திகளில் அடுத்த சக்தியாக வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதும் தான் அப்படின்னா முதல் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நேட்டோ கிடையாது நேட்டோவை ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்காக பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் பிரிக்ஸ் கூடவே இணைந்து செயல்படுவதற்காக எஸ்சிஓ தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய மீட்டிங் இன்றைக்கி நடக்குது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தலைமையில் இந்த எஸ்சிஓ மீட்டிங் நடந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காரணம் எஸ்சிஓனுடைய இந்த வருட தலைவர் நம்ம தான் அப்படின்னா இந்தியா என்ன பேசினாங்க இந்த எஸ்சிஓல எதை அடிப்படையாக வச்சு பேச்சுவார்த்தைகள் டிஸ்கஷன் இது எல்லாமே இருந்தது ஏதோ இரண்டு நாடுகள் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்களாமே அவங்க யாரு இதனால் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் நன்மைகள் என்ன இந்த ஒரு பதிவில் கொஞ்சம் விழாவரியாக இருக்க போகுது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் இந்த எஸ்சிஓ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய அடைமொழிலாம் தேவையில்லை எஸ்சிஓ அப்படிங்கிறது ஒரு இரண்டு நாடுகளுடைய ஒட்டுமொத்தமான ஒரு கனவாக இருந்தது அந்த இரண்டு நாடுகள் சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஸோ இந்த சீனா மற்றும் ரஷ்யா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மேற்குலக நாடுகள் ரொம்ப பெரிய அளவில் இந்த கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளுக்கு எதிராக அதுவும் யூரேஷியாவுக்கு எதிராக செயல்பாடுகளை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நாம் என்ன செய்யணும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை தொடங்கி அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நமக்கு தேவையான முடிவுகளை எடுக்கணும் அந்த முடிவுகள் எல்லாமே மேற்குலகம் நமக்கு எதிராக எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை எப்படி அப்போஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா தான் இருக்கணும் இதுதான் இவங்களுடைய அல்டிமேட் எய்ம் இதற்காக தொடங்கப்பட்டது தான் ஷாங்காய் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஷாங்காய் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ரஷ்யா இருந்தாங்க சீனா இருந்தாங்க அது இல்லாமல் கசக்ஸ்தான் கிர்ஜிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் இந்த மூன்று நாடுகளும் இருந்தாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு நாடுகளை உள்ளடக்கியது தான் ஷாங்காய் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அந்த கூட்டமைப்பு இந்த கூட்டமைப்பில் ஸ்லோவாக 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 இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்பா ஸோ இந்தியாவை மாற்றி வேறு எந்த முடிவுகளும் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு இந்தியாவும் அதில் ஃபஸ்ட் ஒரு அப்சர்வராக சேர்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருடம் நாம் அதில் ஒரு பெர்மனண்ட் மெம்பராக மாறிட்டோம் இந்த பெர்மனண்ட் மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சதுலேருந்து ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்தியாவினுடைய பங்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலாக இருக்குது கடந்த வருடத்தில் நமக்கு இதனுடைய தலைமை பண்பு கிடைத்திருந்தாலும் அதன் பிறகு நடந்த பல கூட்டங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பலவிதமான முடிவுகளாக இருக்கட்டும் இதனுடைய அந்த எஸ்சிஓனுடைய பெஞ்ச் மார்க்கை நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பல முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் முதல் முடிவு ஈரானுக்கு நம்ம பெர்மனண்ட் மெம்பர்ஷிப் கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஈரானுக்கு பெர்மனண்ட் மெம்பர்ஷிப்பா அப்படின்னா மேற்குலக நாடுகளுக்கு எதிராக ஒரு கூட்டமைப்பு ரொம்ப பெருசாக கூடிக்கிட்டு இருக்கேடா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் அது கூடவே பெலரஸையும் ஒரு அப்சர்வராக நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதற்கான அக்ரிமெண்ட்லையும் இன்றைக்கி பெலரஸ் மற்றும் எஸ்சிஓனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய இந்தியா இவங்க இரண்டு பேருமே கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க பெலரஸா அப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் பெலரஸ் ரஷ்யா ஆமாம் இது எல்லாமே இப்போ இருக்கக்கூடிய உலக அரசியலை மாற்றி யோசிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமைப்பாக மாறி நிற்கிறது அப்போ இந்த ஐந்து நாடுகள் ப்ளஸ் இந்தியா உட்பட இந்த எஸ்சிஓவில் நிறைய நாடுகள் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னா பிரிக்ஸ் எதுக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் இன்டர்னல் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் அதாவது யூரேஷியன் நாட்டுக்குள்ள என்ன முடிவுகளை எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் இது வேர்ல்டு லெவலில் அஃபெக்ட் ஆகாது நம்ம ஆசிய லெவலில் இது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தும் ஆனால் பிரிக்ஸ் அப்படி கிடையாது உலக அளவில் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு மோனோபோலியா ஒருத்தன் இருக்கு அமெரிக்கான்னு ஒரு நாடு இருக்கு அந்த அமெரிக்காவுக்கு எதிராக நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம் அதுவும் எக்கனாமி வைஸா உலகத்தில் அவன் டாலர் வச்சு விளையாடுறானா அதை எதிர்த்து இல்லை அவன் ஒரு வேர்ல்டு பேங்க் வச்சுருக்கானா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்ஸ் பேங்க் கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரியான முடிவுகளை எடுப்பதற்காகத்தான் பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தொடங்கப்படுது பிரிக்ஸ் தொடங்கப்படும் போதும் எஸ் அப்படிங்கிற நாடே இல்லை அதாவது சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஜாயின் பண்ணலை மறுபடி தான் ஜாயின் ஆகி பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இப்போ அது பிரிக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறப்போகுது அப்படிங்கிற அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது சரி இந்த வருடம் எஸ்சிஓ அப்படிங்கிறத
நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பெரும் பிரச்சனைகளை இந்த செக்யூர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்குள்ள நம்ம அடைக்கிறலாம் சரி இதனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய இந்தியா இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்ன பேசியிருப்பாங்க அவர் பேசினதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எந்த நாடும் ஒரு தீவிரவாதத்துக்கு அடிப்பணிந்து விடக்கூடாது அதுவும் குறிப்பா எஸ்சிஓல இருக்கக்கூடிய நாடுகள் தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னதுதான் இங்க பாகிஸ்தானும் எஸ்சிஓக்குள்ள இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தான் நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறது இங்க குறிப்பிடத்தக்கது அப்படி இருந்தும் இந்தியா பேசினாங்க இந்தியா பேசினதோடு நிற்காம இந்தியா நேர ஆப்கானிஸ்தான் பக்கம் போறாங்க ஆப்கானிஸ்தானில் அவங்களுடைய நிலப்பரப்பை நீங்கள் எந்த ஒரு நாடை டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ண விடக்கூடாது ஆப்கானிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்க எஸ்சிஓ இதை ரொம்ப பெரிய அளவில் நம்ம கவனிக்க வேண்டும் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு நம்ம உதவ வேண்டும் ஆப்கானிஸ்தானை தூக்கி நம்ம உயரமாக வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியும் இந்த எஸ்சிஓ மீட்டிங்கில் இந்தியா பேசியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஃபைவ் பில்லர்ஸ் ஃபார் எஸ்சிஓ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை கொடுக்குறாங்க அது என்ன அஞ்சு பில்லர்ஸ் அது இருந்தால் மட்டும்தான் உலக நாடுகள் மத்தியில் எஸ்சிஓவை பெரிய அளவில் கொண்டு போக முடியும் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நமக்குள்ளேயே இதெல்லாம் பேசி முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவினுடைய பக்கா பிளானா இருக்கு அந்த பக்கா பிளான் என்னன்னா இன்னோவேஷன் ட்ரெடிஷனல் மெடிசின் டிஜிட்டல் இன்க்ளூஷன் யூத் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் ஷேர்ட் புத்திஸ்ட் ஹெரிட்டேஜ் இதுதான் அஞ்சு புதிய பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இல்லாம இரண்டு நியூ மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு ஸ்பெஷல் ஒர்க்கிங் குரூப் ஆன் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் அடுத்ததா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் குரூப் ஆன் ட்ரெடிஷனல் மெடிசின் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அஞ்சு பில்லர்ஸ் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க நம்ம எந்த தீமில் இந்த எஸ்சிஓவை இனிமேல் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற தீமையும் இந்தியா சொல்லிடுச்சு அடுத்ததா எந்த மாதிரியான குரூப்பை நம்ம தொடங்கணும் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே இந்த இந்த எஸ்சிஓக்குள்ளேயே நம்ம தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று ஒர்க்கிங் குரூப் ஆன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறதும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் குரூப் ஆன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் அப்படிங்கிறதும் தான் இங்கே ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறார்கள் என்பது அழுத்தமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா சீனாவாக இருக்கட்டும் சீனாவில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் தான் நம்ம நாட்டிலையும் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆனால் பெரிய அளவில் அது எல்லார் மத்தியிலும் பேசப்படுகிறதா என்றால் சித்த மருத்துவமாக இருக்கட்டும் ஆயுர்வேதாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பேசப்பட்டு வருகிறது ஆனால் இது எப்படி நம்ம மேற்குலக நாடுகள்லேருந்து பிரித்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே பெரும் பேசு பொருளாக மாறி நிற்கிறோம் எதை எடுத்தாலும் பேட்டர்ன் ரைட் நம்ம அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டிலே நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது அதை நமக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அதை உண்மையிலேயே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதற்கான வரலாறு நம்மகிட்ட தான் நான் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ ஸ்ட்ராங்காக எஸ்சிஓ நம்புகிறாங்க ரொம்ப நாளாக ஈரான் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க எஸ்சிஓக்குள்ள நானும் ஒரு பெர்மனன்ட் மெம்பராக மாற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான டிஸ்கஷன் அதற்கான பலவிதமான டாக்குமெண்டேஷன் இதெல்லாம் உருவாக்கி இன்று இந்தியா எஸ்சிஓக்குள்ள ஈரானை இணைத்திருக்கிறார்கள் ஈரானுக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா ஈரான் தான் பிரிக்ஸுக்குள்ளேயே நான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பிரிக்ஸுக்குள்ளேயும் ஈரான் வந்துருச்சுன்னா ஒரு சேர நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரே கூட்டணியாக மூவ் பண்ணலாம் ஈரான் ரஷ்யா சீனா இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாடுகள் ஆனால் இது எல்லாத்துலேயுமே நிறைய நாடுகள் இருக்கு முக்கியமான மூன்று நாடுகள் சேர்ந்து ஏதாவது கூட்டமைப்பு இருக்கா விக்கி ஏன்னா இங்கே இங்கே எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை நம்ம மூணு பேர் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அங்கேயும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் ஆர்ஐசி ரஷ்யா இந்தியா சீனா இந்த ட்ரையாங்கிள் நாடுகள் தான் எஸ்சிஓவா இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா பிரிக்ஸா இருக்கட்டும் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய நாடுகள் இந்த மூன்று நாடுகள் தான் எதிர்காலத்தினுடைய நம்பிக்கை மிக்க நாடுகளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பலராலும் விரும்பப்படுகிறது பலரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நமக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் நமக்கு பாகிஸ்தான் கூட பிரச்சனை இருக்கு நமக்கு சீனா கூட பிரச்சனை இருக்கு ஆனா நம்ம எப்படி எஸ்சிஓக்குள்ள இருக்கோம் ஆனா எப்படி நம்ம பிரிக்ஸுக்குள்ள இருக்கோம் இதுதான் அரசியல் இந்த அரசியல் மக்கள் நலனுக்காக இருக்க வேண்டும் சீனாக்காரன் நம்மளை சண்டை போடும்போது நம்ம சண்டை தான் போடுவோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மற்ற நாடுகள் கூட மற்ற கண்டங்கள் கூட நம்ம சண்டை போடும்போது நம்ம எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நம்ம ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒற்றுமை நமக்குள்ளே வர்றதுக்கு இந்த மாதிரியான கூட்டமைப்புகள் பெரும் உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி புட்டினவர்கள் என்ன சொன்னார் புட்டினவர்கள் சொன்னது ஒரு வார்த்தை தான் நீங்கள்லாம் என் கூட இருக்கீங்க அந்த தைரியம் எனக்கு இருக்குது
வேர்ல்ட் எக்கனாமி இரண்டு முக்கியமான நாடுகள் அதற்குள்ள இருக்காங்க ஒன்னு சீனா இன்னொன்று இந்தியா இந்த இரண்டு நாடுகளையும் பகைக்க மேற்குலக நாடுகள் அவ்வளவு ஈஸியாலாம் தயாராக மாட்டாங்க அதனாலதான் ரஷ்யா பங்கு பெறக்கூடிய இந்த விர்ச்சுவல் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மீட்டிங்கே பல நாடுகள் தவித்து வருகிறார்கள் என்ன பேசியிருப்பாங்க என்ன மாதிரியான முடிவுகள் எடுக்க போறாங்க இவங்க எல்லாம் ஒன்றிணைந்து விட்டார்கள் என்றால் நமக்கு எதிரான ஒரு கூட்டம் பெரிய அளவில் மாறிக்கிட்டு இருக்கே என்னதான் எடுக்க போறாங்க முடிவுகள் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய ஒரு பெரிய பரபரப்புக்கான காரணம் சோ எஸ்இஓக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம் எஸ்இஓக்குள்ள நம்ம முடிவுகளை எடுக்கிறோம் பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸ் பிளஸ் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வச்சு அதனுடைய மீட்டிங் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுல மறுபடியும் இதே மாதிரி எப்படி எஸ்இஓக்குள்ள பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப் ஈரானுக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ அதே மாதிரி பிரிக்ஸுக்குள்ளையும் பிரிக்ஸ் பிளஸ் நாடுகளுக்கான மெம்பர்ஷிப் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு இருக்கு அது இல்லாம ஆர்ஐசி அப்படிங்கிற கூட்டமைப்பு இருக்கு இதில் எல்லாத்தையும் இந்தியாவினுடைய விளையாட்டு விளையாண்டு கொண்டே தான் இருக்கும் சரி நம்மள அமெரிக்கா ஒரு நேரத்தில் இல்லாட்டி இன்னொரு நேரத்தில் முதுகில் குத்துவாங்களே அதற்கும் நாம் தயாரா என்று கேட்டால் அதற்கு தான் நம்ம தயாராகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இந்தியாவினுடைய வரலாறு நல்லாவே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு எதுக்குப்பா இராணுவம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதன் பிறகு தான் தெரிஞ்சது நண்பனா இருக்கிறவன் கூட நம்ம முதுகில் குத்துவான் சீனாக்காரன் நமக்கு எதிர ஆயுதம் ஏந்தி வந்தபோது தான் தெரிந்தது நமக்கான ஆயுதமும் பலமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய கத்தியும் எப்போதுமே கூர்மையுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத தெரிந்த பிறகு தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே வலுவாக்க ஆரம்பித்தோம் அதே நிலைமையில தான் இப்போ இந்தியா இருந்துட்டு இருக்காங்க உலக அரசியல இந்தியாவினுடைய பங்கு தனிமையானது தான் அந்த இந்தியாவை அசைத்து பார்ப்பதற்கும் இந்தியாவை அடிமைப்படுத்துவதற்கும் பல நாடுகள் ரொம்ப பெரிய அளவில் ஸ்கிராச் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா இந்தியா விழுமா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பதில் சொல்லுங்க இந்தியா விழ வாய்ப்புகள் இல்லை ராசா வாய்ப்பு இல்ல வாய்ப்பே இல்ல சரி அப்படின்னா பல நாடுகள் இதில் பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்களே இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி அதை பற்றிலாம் இங்கே டிஸ்கஷன் நடந்ததா என்று பார்த்தால் இருந்தது கசக்ஸ்தான் சொல்லியிருக்காங்க எனர்ஜி செக்டாரில் நம்ம கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குப்பா நம்ம அதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக இந்த எஸ்இஓ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கூட்டமைப்பு விர்ச்சுவலாக நடந்துருச்சு அப்படி நடந்ததில் புட்டின் அவர்கள் பேசிட்டாங்க மேற்குலக நாடுகளுக்கு எதிராக தைரியமாக பேசிட்டாங்க நண்பர்களை பாராட்டி பேசிட்டாங்க இந்தியாவினுடைய தலைமை பண்பை பற்றி அவர் ரொம்ப பெரிய அளவில் பேசியிருக்கார் இவ்வளோ டாக்குமெண்ட் இவ்வளோ விதமான உழைப்புகள் ஒரு எஸ்இஓ மீட்டிங்கு பின்னாடி நீங்கள் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை காண்பிக்கும் போது தான் நம்ம கரெக்டான பாதையில் பயணித்து வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யாவினுடைய பாராட்டும் இந்தியாவுக்கு கிடைத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நண்பர்கள் ஒன்றிணைகிறார்கள் கூடவே துரோகிகளும் எதிரிகளும் இருக்காங்க ஆனால் இந்த கூட்டம் நமக்கு தேவையான கூட்டம் தான் ஏன்னா இதை விட பெரும் கூட்டத்தை நம்ம ஒரு கட்டத்தில் இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு கூட நம்ம எதிர்க்க வேண்டியதாக வரும் அந்த நேரம் நம்ம போட்டு வச்சிருக்கக்கூடிய வழிகள் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் அது நம்ம நாட்டை நம்முடைய மக்களை எப்படி பாதுகாக்க போகிறது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இங்கே கேள்வி அந்த கேள்வி இந்தியாவுக்கும் இருக்கும் இந்தியா சரியான பாதையில் தான் செல்கிறது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு உலக நாடுகளே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு மணிமகுடம் தான் இந்த எஸ்இஓவினுடைய தலைமை பண்பு இதுலேயும் கோலாய்ச்சி ஜெயிச்சுட்டோம் ஜி டுவெண்ட்டிலேயும் நம்ம இருக்கோம் பிரிக்ஸ்லேயும் நம்ம விளையாட போகிறோம் பார்க்கலாம் என்னென்ன அப்டேட் நடக்க போகுது இதற்கு பின்பு என்னென்ன முடிவுகளை எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பிறகு தான் அப்டேட் ஆகும் ஏன்னா இப்போ தான் அந்த மீட்டிங்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் சீக்கிரமாக அதனுடைய அப்டேட்டும் வேறொரு காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு காணொலி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்